Hi, hello and welcome to Moral Matics. So, we will talk about example number 7.22 question. Calculate the weight of the hollow brace pure if the inner diameter is 14 cm, thickness is 1 mm, whose density is 17.3 gram by centimeter. So, if you have a good idea, you can see the weight of the hollow brace pure if the inner diameter is 14 cm, thickness is 1 mm, whose density is 17.3 gram by centimeter. So, if you have a good idea, you can see the weight of the சிம்பலா சொல்ல போனா ஒரு பால் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபைன் பண்றோம் ஸோ அந்த ஒரு பிராஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொருளை வாங்குறோம் ஸோ அது உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர் டயமீட்டர் அதாவது ஸ்மால் டியோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்ப திக்னஸ் அதோட திக்னஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எம்எம் மில்லி மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க டென்சிட்டி அதோட அடர்த்தி பார்த்தோம்னா இவ்வளோ ஒரு கிராமுக்கு இவ்வளோ தட் மீன்ஸ் ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு இவ்வளோ கிராம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஹோல் பிராஸோடைய அந்த அந்த பித்தளை பாத்திரம் கோல வடிவ பித்தளை பாத்திரத்தோடைய தெளிவா சொல்லணும்னா உள்ளீரற்ற பித்தளை கோலத்தோட வெயிட் என்ன எடை என்ன அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சோ ஆன்சர் ஷீட்ல நான் கரெக்டா கிவ் அண்ட் டு ஃபைன் போட்டு உங்களுக்கு கிளீனா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வாங்க இப்ப நம்ம ஆன்சர் ஷீட்குள்ள போகலாம் சோ அதுல வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா கிவ்மன் கொடுத்துருக்க அந்த வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு கால்குலேட் என்ன பண்ணணும்னு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் குட்டியா வீட்டில் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி அடிச்சு உங்களுக்கு தெரியுற மாதிரி ஒரு பிராஸ் பியர் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பிராஸ் பியரோட உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர் டயாமீட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் வெளியில இருக்கக்கூடிய டயமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல நமக்கு தேவையான ரேடியஸ் மட்டும் கிடைச்சா போதும் ஸோ இதோட திக்னஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதோட டென்சிட்டி இந்த பிராஸ் இது பிராஸ்ன்னு நினச்சிக்கோங்க ப்ளீஸ் அதுக்காக தான் நான் ஸ்ப்ரே வேற பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுல வந்து இதோட டென்சிட்டி வந்து இவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ இப்போ கடைக்கு போய் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க நகை கடையில போய் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வாங்குறோன்னா ஸோ இது எவ்வளோ நம்ம ஆரம் விட்டெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் இது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கு அப்படிதான் நம்ம நியாயமா கேட்போம் ஸோ இது எவ்வளவு வெயிட்டு இவ்வளவு வெயிட்டுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படிங்க போய் இங்க அமௌண்ட் கேட்க கிடையாது ஸோ இதோட வெயிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஸ்ப்ரே அடிச்சது நல்லா அடிக்கலிக்கிறதுக்கு தெரியுது சரி ஓகே பரவாயில்ல இதோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னர் டயாமீட்டர் இன்னர் டயாமீட்டர்னா இப்படிதான் வந்து அரைக்கோடம் அப்படிங்கும் போது இன்னர் டயாமீட்டர் போட்டிருக்காங்க இது வந்து அவுட்டர் டயாமீட்டர் ஸோ டயாமீட்டருங்கும் போது ஃபுல்லா வரும் என்னால இந்த இடத்துல போட முடியாது உங்களுக்கு நான் இங்க போட்டு அழகா காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா கீழே மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பின் பண்ணுங்க ஸோ ஸ்ப்ரே ஏதோ என் கையில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கொஷின்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஒரு பிராஸ் பியரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ கொஷின்குள்ளே போகலாமா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னர் டயாமீட்டர்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் இன்னர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா அதாவது ஆர் அப்போ விட்டத்தில் பாதி ஆர் ஆரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுது செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்னர் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன வேணும் அவுட்டர் டயாமீட்டர் தேவையில்ல ஆனால் ரேடியஸ் வேணும் கரெக்டா அதாவது அவுட்டர் ரேடியஸ் கரெக்டா ஸோ இதுக்கு என்ன நமக்கு ஹிண்ட் அப்படின்னா அவுட்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது திக்னஸ் தான் ரேடி அதாவது திக்னஸ் தடிமன் தடிமன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் வெளியிற்கு ஆரத்தையும் உள்ள இருக்க ஆரத்தையும் நம்ம வந்து கழிக்கும் பொழுது நமக்கு தடிமன் கிடைக்கும் அப்ப நமக்கு வெளியிற்கு ஆரம்பம் என்ன வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும் கரெக்டா சோ அப்ப திக்னஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன் எம் எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்து இது மில்லி மீட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ இதுக்கு முத நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேல் பாருங்க ஓகேவா சோ எல்லா ஸ்கேல்ஸ்லயுமே இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் இதுக்குள்ளே இருக்கிறத குட்டி குட்டி கோடு தான் மில்லி மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை கோடுகள் இருக்கு பத்து கோடுகள் இருக்கா அப்போ என்ன நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் மில்லி மீட்டர் கரெக்டா ஒரு சென்டிமீட்டருக்குள்ள எத்தனை மில்லி மீட்டர் இருக்கு பத்து கோடுகள் இருக்கு அப்ப டென் மில்லி மீட்டர் ஆனா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதோட இந்த இந்த சிங்கிள் கோடு அளவுக்கு தான் நமக்கு இருக்கு கரெக்டா திக்னஸ் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் மில்லி மீட்டர் ஈக்குவல் டு இந்த டென் எந்த பக்கம்
அப்படி எழுதும் போது திக்னஸ நம்ம சென்டிமீட்டர்ல எழுதும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் மில்லிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் சென்டிமீட்டர் இப்ப சென்டிமீட்டர்ல மாத்தி எழுதும் போது திக்னஸ் நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிச்சு ஒன் பை டென் அப்போ எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்ம்லால எல்லாத்தையும் சென்டிமீட்டர்ல அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஒன் பை டென் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் நம்ம பெருசு கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் சின்ன ரேடியஸ் என்ன செவன் நமக்கு கேபிட்டல் ஆர் தான் வேணும் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் செவன் இந்த பக்கம் போனா பிளஸ் செவன் ஸோ ஒன் பை டென் பிளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்ப என்ன வரும் எல்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா 10 இருக்கும் இங்க வந்து 7 இன்டு டென் செவன்டி செவன்டி பிளஸ் ஒன் செவன்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தா செவன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டா அப்போ பெரிய ரேடியஸோட அதாவது அவுட்டர் ரேடியஸோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருச்சு இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர்ல கிடைச்சிருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாமா ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்ப வெயிட் ஆஃப் த ஹாலோ பிரேஸ் ஸ்பியருக்கு நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியணும் வால்யூம் ஆஃப் ஹாலோகன் வெயிட்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட எடைக்கு டென்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திட்டோம்னா அது வெயிட்டா மாறிடும் அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூம் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் அதோட ஃபார்முலா என்ன நமக்கு தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியருக்கு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இங்க ஆறுங்கிறது ஹாலோவா இருக்கிறனால ரெண்டு ஆர் அப்ப ஆர் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு போட்டுப்போம் அப்ப கியூப்னு இருக்கனால இப்படி போட்டுட்டு cubic units okay va appo in the volume kandupidikkona again 4 by 3 pi ku value 22 divided by 7 into r cube capital r oda value ena 7.1 whole cube minus small r oda value ena 7 cube so 7 cube okay va so ipo na ena pandren modha idha vandha ena panirom appadina viri vaakirala appa 7.1 ku 7 ku nama vandu viri pannom appadina adha neenga multiply panikunga 22 divided by 7 into இத நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா 357.91 minus 7 cube நமக்கு தெரியும் 343 ஃபார்ட்டி த்ரீ இதை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ எகெயின் ஃபோர் பை த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ ஸோ இதை ரெண்டே நம்ம சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ இதை ரெண்டே சப்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ 48 சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்லி வால்யூம் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட வால்யூம் இப்ப ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வெயிட் தான் கேட்டிருக்காங்க வால்யூம் கேட்கல ஸோ வெயிட் நமக்கு டென்சிட்டியோட கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளோ கிராம் டென்சிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எழுதிக்கணும் அப்போ வெயிட் கேட்டிருக்கனால ஸோ வெயிட் ஆஃப் பிராஸ் இன் ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கிராமாக இருந்துச்சுன்னா எத்தனை சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அப்படின்னு நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் தௌசண்ட் எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் ஆனது நமக்கு கிடைக்குது எப்படி காஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அது மாதிரி நம்ம இதையும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின்ல ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த திக்னஸ் வந்து மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்தத இதை மாத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எதுக்காக இதை மாத்திரம் அப்படின்னா நமக்கு கேபிட்டல் ஆர் ரேடியஸ் இல்லாதனால நம்ம இதை பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அது கேபிட்டல் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் ஃபார்முலா போட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைன் பண்றோம் ஃபைன் பண்ணி இந்த இடத்துல கரெக்டா நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாம் போடுங்க எப்படி வந்து காஸ்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி வெயிட் எப்படி வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நகை கடைக்கு போய் நம்ம இப்போ வந்து இது வந்து பித்தலை வெள்ளி வந்து கிராம் நாற்பது ரூபா அப்படின்னா நம்ம வாங்கின கொலுசு வந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஐம்பது கிராம் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அப்போ அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்ல அதே தான் கண்ணா வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ நமக்கு கிடைச்ச அந்த சென்டிமீட்டர் கியூப் ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் இவ்வளோ அப்படின்னா இவ்வளோ நமக்கு வால்யூம் இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் டூ டூ கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு சோ இப்ப கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இஃப் த ரேடி
அடுத்தது செவன்ங்கிறது ஒரு ரேடி ஸோ பெருசாக இருக்கிறத கேட்டலார்னு வச்சுக்கோம் சின்னதாக இருக்கிறத ஸ்மாலார்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஹைன்னு பக்கத்தில் கொடுத்தனால இதுதான் ஹைட் ஸோ அந்த டயக்ராம் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் இங்கேயே ஸோ இதுதான் டயக்ராம் ஸோ ஹைட்டு இந்த இடத்துல வந்து கேபிட்டல் ரேடிய சாரி பெரிய ரேடியஸ் சின்ன ரேடியஸ் ஒரு ஃப்ரக்ஸ்டமில் கீழே இருக்கக்கூடியதுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடியதுக்கும் ஆரங்கள் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வால்யூமுக்கு ஃபார்ம்லா இதுதான் இது எப்படி மெமரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்டம் ஃபார்ம்லாவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ வேணும்னா நீங்கள் அதை போய் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் லிங்க்கு நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன் பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஆஸ்கேர் ப்ளஸ் ஆர்ஆர் ப்ளஸ் ஆஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் கியூபிக் யூனிட்ஸ் இது எப்படி ஃபார்ம்லா வந்துச்சுன்னா ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு கோனோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆஸ்கொயர் ஹெச் கரெக்டாக ஒன் பை த்ரீ பை ஆஸ்கொயர் ஹெச் தான் ஒரு கோனோட ஃபார்ம்லா ஸோ இந்த ஒன் பை த்ரீ பை அப்படியே வந்துடும் ஹெச் வந்துடும் இந்த ஆர் ஸ்கொயரை மட்டும் தான் நம்ம மாற்றுவோம் ஓகேவா கோனோட வால்யூமுக்கான ஃபார்ம்லா ஒன் பை த்ரீ பை ஆஸ்கொயர் ஹெச்சில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை த்ரீ பை அப்படியே வச்சுவோம் ஹெச் வச்சுப்போம் ஆறுங்கிறது ரெண்டு ரேடியஸ் வரனால இந்த இடத்துல கோனில் பாதி கட்டாகி ரெண்டு ரேடியஸ் வரனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து இது பண்ணுறோம் ஸோ வால்யூமுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆர் ஸ்கொயர் வந்து கேபிட்டல் ஆர்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் வந்தது ஸ்மால் ஆர்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் வந்தது இன்னொன்று என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆர் இன்ட்டு ஆர் அப்படின்றது ஸோ இதெல்லாம் தான் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இவ்வளோதான் ஈஸியாக மெமரி பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு உருளை ஒரு சிலிண்டரோட கனலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா பை ஆஸ்கர் ஹெச் ஒரு கோனோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆஸ்கர் ஹெச் ஒரு ஃப்ரக்ஸ்டம் ஆஃப் கோன் அப்படிமா அந்த ஆர் ஸ்கொயரில் வந்து கேப்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வால்யூம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி ஸோ ஒன்று வாங்க இப்போ நம்ம ஆன்சர் ஷீட்டில் போய் கிவன் என்ன டு ஃபைன் என்ன சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகே கிவன் ஹைட் கொடுத்துருந்தாங்க கேப்டல் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் கொடுத்துருந்தாங்க வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ரக்ஸ்டம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதே டயக்ராம் தான் போட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ கேப்டல் ஆர் என்ன ஹெச் என்ன ஆர் என்ன எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வால்யூமுக்கு நம்ம ஃபார்முலா எழுதிடலாம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ரக்ஸ்டம் இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு வி ஈக்குவல் டூ என்ன சொன்னேன் ஒன் பை த்ரீ பை ஆஸ்கொயர் ஹெச்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த ஆஸ்கொயருக்கு பலாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆறுக்கு நல்லா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் தென் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர் ஆர் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா கடைசியாக மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் கியூபிக் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் எழுதுங்க ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பைக்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன் டூ கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் இன்டு ஸ்மால் ஆர் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டு அடுத்து ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ செவன் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் வேல்யூ செவன் ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச்சை விட்டுறாதீங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ புரிஞ்சு நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சா இப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா செவன் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ப்ளஸ் இது ரெண்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர்னா ஃபார்ட்டி நைன் இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்குது இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி போடலாமா ஸோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி போட்டால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ செவன் டேபிள் இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் ஈஸியாக செவன் ஒன் சா செவன் ரிமைனிங் த்ரீ தேர்ட்டி டூன்னு வரும் அப்போ என்ன வரும் செவன் ஃபைவ் சா செவன் ஃபோர் சா டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு வரும் ஸோ ரிமைனிங் ஃபோர் இருக்கும் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ செவன் செவன் சா ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு ஸோ இந்த த்ரீ இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஒன் சா த்ரீ அப்புறம் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சா ஃபிஃப்டீன் ஸோ மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர் எல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வால்யூம் என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ கியூபிக் யூனிட்ஸ் அப்போ சென்டிமீட்டரில் இருக்கனால சென்டிமீட்டர் கியூப் இது சிம்பிளான வால்யூம் தான் பட் இந்த ஃபார்முலாக்கோசரமே கண்டிப்பாக ஃப்ரக்ஸ்டமில்
Thank you. Thank you.